ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோட்டோமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மஷ்ரூம் சுக்கா இதை வந்துட்டு பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரசம் சாதம் அப்புறம் வந்து சப்பாத்திக்கு இதுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இதோட ரா ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பச்சை வாசனை எல்லாம் போன பிறகு மஷ்ரூமை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் மஷ்ரூம்ஸை வந்து நான் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதாவது ஒரு மஷ்ரூமை நாளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி பீசஸாக அதை நம்ம இதோட கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மஷ்ரூம் எல்லாம் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணும் போது எந்த விதமான தண்ணியும் சேர்க்க போகிறது இல்லை மஷ்ரூம்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற தண்ணியே வந்து இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப போதுமானது அதனால் இதை நம்ம மூடி வச்சு இப்போ வேக வைக்க போகிறோம் மூடி வச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்படி மூடி வச்சிங்கன்னா நல்ல தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி வெந்திருக்கும் ஏன்னா காலாண்டில் அதிக அளவு தண்ணி இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதுலேருந்து வர தண்ணியிலே நல்லா வெந்துரும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பிங்க் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் அதாவது இந்த ஹிமாலயன் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து சாதாரண சால்ட் கூட இதுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதோட நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூளும் சேர்த்தாச்சு நீங்கள் காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவு காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசாலா தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு இதுக்கு வெங்காயம் அந்த மாதிரி எதுவுமே போட தேவையில்லை இப்படி பண்ணாலே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி நல்லா வந்து சுக்கா மாதிரி வெந்துரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சமாக கடைசியாக கருவேப்பில்ல தான் சேர்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வதக்கி இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆயிடணும் ட்ரை ஆகி அந்த மஷ்ரூமில் மட்டும் கோட் ஆகி இருக்கும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையில் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பிள்ளையில் வந்து கடைசியாக சேருங்க முதவே சேர்க்க வேண்டியதில்லை கடைசியாக சேர்த்திங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு ரசத்துக்கு சாம்பாருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி நீங்கள் மஷ்ரூம் வந்து கிரேவி தான் வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த மாதிரி செஞ்சாலே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட மஷ்ரூம் சுக்கா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மஷ்ரூம் சுக்கா செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜுட்டோமி கிரியேஷனை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸோடு உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன